Si vous souhaitez désinstaller les bloatware sur votre PC Windows 10, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment désinstaller facilement et rapidement les logiciels qui sont inutiles au bon fonctionnement de Windows. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche, ça soutient la chaîne, ça prend 5 secondes et c'est gratuit. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou vous rencontrez des problèmes suite à cette vidéo ou suite à d'autres vidéos, vous pouvez me les poser en bas en commentaire ou sur mon Discord et mes réseaux sociaux. On se retrouve directement sur mon bureau pour la manipulation, mais avant, générique Donc comme d'habitude, juste avant de vous montrer la manipulation à faire, là où les manipulations à faire, je vais vous expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc je vous l'expliquer un peu plus détaillé. Si jamais vous savez déjà ce que c'est ou que ça ne vous intéresse pas du tout, il y a les timings qui sont indiqués dans la description ou alors sur la timeline de la vidéo YouTube directement. Donc je vous invite à passer à la séquence juste après. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que signifie bloatware. Bloatware, en fait, ce sont des applications, en majorité en tout cas, des applications qui sont préinstallées sur l'appareil. Donc que ce soit sur Android, iOS ou Windows ou même Mac, c'est le, le principe est le même. Du moment qu'une application est préinstallée, c'est un bloatware, qu'elle soit utile ou inutile. Le mot bloatware est quand même plus souvent utilisé pour des applications inutiles qui sont préinstallées, qu'on a donc envie de désinstaller pour gagner de l'espace, des performances et gagner aussi en rangement si on aime bien ranger son PC. Donc pour réaliser cette désinstallation, ça va être très très simple, je vais vous montrer un logiciel qui fait tout pour vous, il va tout vous désinstaller en un seul clic, il y a quand même quelques petites manipulations à faire avant pour que ça puisse fonctionner, je vais également vous montrer quelles applications vont être supprimées, donc dans cette vidéo en tout cas la manipulation désinstalle forcément toutes les applications que je vais vous montrer, mais je ferai une autre vidéo par la suite où vous pouvez choisir de désinstaller manuellement les applications qui vous intéressent donc si vous voulez garder par exemple l'application Map mais que vous ne voulez pas garder ou OneDrive, je dis n'importe quoi, et eh bien vous pouvez désinstaller l'un ou l'autre. Là, ce que je vais vous montrer, ça a forcément tout désinstallé, ce que je vais vous montrer dans une liste que j'ai fait sur un document texte. Donc tout d'abord, je vais vous montrer le document texte. Donc le mode document texte, le voici. Donc ici, vous avez la liste des applications qui vont être désinstallées. Donc ça fait vraiment, vraiment beaucoup d'applications, sachant que dans les applications désinstallées, par exemple, euh, Microsoft Office Hub, Microsoft Office Collection Solitaire, ce genre d'applications, vous pouvez les réinstaller depuis le Windows Store. Alors, si vous les désinstallez, c'est que vous les voulez pas forcément. Si vous ne les avez pas bien vu avant de désinstaller, enfin, vous, vous pouvez quand même récupérer les applications. Il y a des manipulations pour les récupérer. C'est pas un problème, mais dites-vous bien que là, la manipulation va bien tout supprimer d'un seul coup. Donc voilà, donc je vous laisse mettre pause à la vidéo si ça vous intéresse de bien tout lire. Sinon, de toute façon, je vous le mets en description. Je vais peut-être, je vais très certainement vous faire un document. Google Doc, donc si ça vous intéresse, le lien du Google Doc est en description. Donc tout d'abord, vous vous en doutez, il va falloir télécharger le logiciel. Donc pour ce faire, il va falloir aller sur Internet et aller sur le lien que je vais vous mettre en description. Donc moi, je l'ai juste ici. Donc comme vous avez pu le voir, le lien va directement vous amener vers le fichier. Donc ça va automatiquement le télécharger. Il n'y a pas de bouton vert avec download. Il n'y a, a pas ce genre de manipulation à faire. Ça se télécharge vraiment tout seul. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc une fois que vous avez le fichier, comme d'habitude, il va falloir l'extraire. Alors très important, je l'ai normalement écrit juste ici euh, il va falloir extraire donc le fichier hop exécuter non là c'est extraire dans un endroit qui, où il n'y a pas d'espace donc comment savoir s'il y a un espace tout simplement bah là vous allez l'extraire par exemple si je vais dans juste ici dans autre bah là par exemple si je vais sur le chemin il n'y a pas d'espace donc là par exemple je pourrais l'extraire juste ici ça marcherait donc voilà mais après sincèrement il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a des espaces, donc euh, ne vous en faites pas. C'est par exemple, si vous le mettez là, si je vais dans mon dossier local recording, il y a un espace, donc ça ne marchera pas. Mais c'est plus souvent sur les dossiers que vous créez vous, donc euh, là, euh, choisissez, mais normalement, c'est bon. Donc moi, je vous ai montré sur mon disque dur D dans autre, donc c'est là où je vais le mettre. Sincèrement, il n'y a pas vraiment d'importance, mais vous le mettez où vous voulez. Donc extraire les fichiers, je vais choisir le l'endroit où je veux l'extraire, donc j'avais dit D et dans autre, ok, donc là je vérifie c'est bien dans autre, je fais ok, et là du coup ça s'est extrait dans autre, donc je vais y aller, C, D et autre. Donc une fois que je suis là dedans, je vois bien le dossier Windows 10 Debloader Master, et donc encore un dossier, et là du coup je vais avoir les fichiers qui m'intéressent. Donc les fichiers qui m'intéressent en fait ça va être ces trois là, donc il y en a trois parce qu'il y a trois versions d'un même logiciel. Pour comparer c'est un peu comme VoiceMeter où il y a trois versions de VoiceMeter, alors, c'est pas vraiment comparable, c'est pas le même principe, mais en tout cas, dans l'idée, c'est le même principe parce qu'il y a trois versions pour un même logiciel. Donc, nous, aujourd'hui, celle qui va nous intéresser, c'est celle-ci parce que ça va être la plus simple à utiliser au niveau euh, du graphique, du logiciel, de l'interface. Ça va être vraiment extrêmement simple. Vous appuyez sur un bouton, c'est écrit en gros ce que ça fait et ça se fait tout seul. Donc, vraiment, il n'y a, a pas plus simple. Mais juste avant d'ouvrir le fichier, il va falloir autoriser l'exécution des scripts dans PowerShell. Donc, c'est une commande 
que je vous mets dans le Google Doc, que moi j'ai juste ici, tac. Donc juste ici, donc pour aller dans PowerShell, c'est très simple. Vous allez juste en bas à gauche, clic droit, PowerShell en admin, vous cliquez et vous mettez oui. Donc une fois que c'est ouvert, vous collez la commande, vous faites entrer. Donc là, il va vous demander, vous mettez T pour que ça fasse euh, oui pour tous les utilisateurs. Vous faites entrer et là, du coup, c'est autorisé. Donc c'est une petite manipulation à faire avant qui est quand même très importante. Sinon, le logiciel en fait ne pourra tout simplement pas marcher. Donc maintenant, on va pouvoir ouvrir le fichier en faisant donc clic droit, exécuter avec PowerShell. Donc la commande va s'ouvrir. Vous allez avoir cette interface. Donc vraiment, l'interface est très, très simple. Vous avez des gros blocs. Enfin, vraiment, il n'y a, a pas plus simple. Donc là, une fois que vous êtes sur cette page, ça va être très simple. Vous voyez remove all bloatware, vous allez cliquer dessus et là vous allez voir que tout va se supprimer donc vraiment c'est extrêmement rapide, c'est simple, euh, sincèrement l'interface n'est pas très compliquée et surtout que cette application va mener à d'autres fonctionnalités plutôt cool que je vais vous montrer dans 5 secondes le temps que ça se finisse. Donc en attendant, je vous invite encore une fois à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, c'est très important, ça soutient mon contenu et c'est gratuit. Donc une fois que la manipulation est terminée, vous allez voir le message juste en dessous « Finished all task ». Vous excuserez mon accent anglais, évidemment. Euh, pendant la petite manipulation, vous allez potentiellement avoir des accès refusés, donc comme moi, ce qui est en rouge. Vous allez potentiellement avoir votre fond d'écran qui s'enlève. Moi, par exemple, euh, mon menu démarré a changé, donc j'ai mes, euh, mes icônes où il y a écrit « Nouveau » alors qu'il n'y avait pas écrit. C'est un détail, mais c'est quand même un peu important. Récemment ajouté, moi, je l'avais enlevé, mais c'est revenu. Bon, ça, c'est dans les paramètres. Et ensuite, ici, ce que j'avais mis, donc dans l'ordre où je l'avais mis, ça s'est enlevé aussi. C'est encore dans l'ordre du détail, mais euh, c'est quand même un truc en négatif on va dire ça comme ça donc une fois que vous avez fait ces manipulations ne fermez pas le logiciel parce qu'il y a deux petits trucs que j'aimerais bien vous montrer donc ça va être de disabled cortana donc ça ne sert à rien cortana euh, depuis 10 ans que ça existe windows même plus ça ne sert à rien donc on peut totalement l'enlever en cliquant dessus encore une fois vous cliquez dessus ça se fait tout seul là c'est écrit que ça a bien été désactivé parce que je l'avais déjà désactivé, donc évidemment, ça a été très rapide. Et ensuite, vous pouvez aussi désinstaller OneDrive. Donc moi, j'ai déjà désinstallé, donc je vais pas appuyer dessus. Et euh, par exemple, désactiver le lecteur PDF de Edge pour mettre un autre lecteur PDF. Enfin voilà, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Donc là, par exemple, je le fais et euh, ça l'enlève de par défaut. Donc voilà. C'est des petits, des petits tips, on va dire, en plus. Et ça ne mange pas de pain parce que c'est directement intégré au logiciel. Le logiciel ne prend pas de place. Il... Enfin, sincèrement, c'est un très bon logiciel qui est très simple d'utilisation, en tout cas dans la version que je vous ai présentée aujourd'hui. Donc, une fois que la manipulation est terminée, vous pouvez tout simplement fermer la page. Et ensuite, si jamais vous avez des logiciels qui ont été désinstallés et qu'au final vous en aviez besoin, soit vous pouvez les réinstaller depuis le Windows Store, soit s'ils ne sont pas sur Windows Store ni trouvables sur Internet, vous me demandez, je vous donne une commande en, en commentaire, pardon. Et euh, voilà, donc en tout cas, il y a quand même une solution, ce n'est pas définitif. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker et de partager, et de me suivre sur mes réseaux sociaux comme Discord si vous avez un problème, ou Twitch pour me voir en stream sur du gaming. Comme vous avez pu très certainement le voir, il y a quelques petites choses qui sont apparues en bas. C'est tout simplement bah, ce que j'ai rajouté. J'ai enlevé mon outro et je vais le mettre là, comme ça sera peut-être un peu plus utile. Donc vous pouvez vous abonner en cliquant sur mon logo et vous avez des vidéos ou des playlists utiles pour vous par rapport à vos besoins. Donc ça fait toujours plutôt plaisir. Donc je vous invite à cliquer si ça vous intéresse. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao